ఎలా జరుగుతూ ఉన్నాయో కూడా మీరు అంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు పట్ట పగలే కల్లార్పకుండా మంచి జరుగుతూ ఉంటే ఆ మంచిని ప్రే మంచిని అభినందించాల్సింది పోయి బండలేస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా మీరే గమనిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పాల్సి వస్తూ ఉందనంటే అక్టోబర్ రెండో తారీఖున సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాటలను చూసి నేను ఈ మాటలు అనాల్సి వస్తా ఉంది ఆ రోజు గాంధీ జయంతి నాడున గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం రాష్ట్ర చరిత్ర ఎప్పుడు చూడని విధంగా రాష్ట్ర చరిత్రలో దేశంలో కూడా ఎక్కడా కూడా కని విని ఎరగని విధంగా ప్రతి పేదవాడికి కూడా మంచి జరగాలి అన్న తాపత్రయంతో గ్రామ సెక్రటేరియట్లను ఆవిష్కరించాం ప్రతి రెండు వేల జనాభా ఉన్న ప్రతి ప్రాంతానికి ఒక గ్రామ సెక్రటేరియట్ పెట్టాం ఆ గ్రామ సెక్రటేరియట్లో కొత్తగా పది నుంచి పన్నెండు ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం అంటే దాని అర్థం ప్రతి రెండు వేల జనాభా ఉన్న ప్రతి ఛోట సెక్రటేరియట్ వచ్చింది అని అంటే ఉజ్జాయింపుగా ప్రతి గ్రామానికి పది నుంచి పన్నెండు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కొత్త ఇచ్చాం అంత గొప్ప కార్యక్రమం చేశాం గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకుని వచ్చి లంచాలకు తావు లేకుండా వివక్షకు తావు లేకుండా ప్రతి పేదవాడి ఇంటికే ప్రతి గవర్నమెంట్ పథకము చేర్చేలా కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం అటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఒకవైపున గాంధీ జయంతి నాడున జరిగినప్పుడు అదే గాంధీ జయంతి నాడున గాంధీజీ గారి కలలు కన్నట్టుగానే గ్రామ స్వరాజ్యానికి నాంది పలుకుతూ తాగుడు మీద యుద్ధాన్ని కూడా ఆ రోజే ప్రకటించాం మద్యం పాలసీని తీసుకొచ్చాం అక్షరాల అక్షరాల అంతకు ముందు వరకు గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులు ఉండేటివి ఏ గ్రామంలో అయినా కూడా తాగడానికి మిండల్ వాటర్ ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ప్రతి గ్రామంలోనూ ఆ వీధి చెవరిన ఆ గుడి పక్కన బడి పక్కన మందు షాప్ మాత్రం ఖచ్చితంగా బెల్ట్ షాప్ మాత్రం ఖచ్చితంగా దర్శనం ఇచ్చే పరిస్థితులు అధికారం లేకొచ్చిన వెంటనే కొత్త మద్య పాలసీని తీసుకొచ్చాం మద్యం పాలసీని తీసుకొచ్చాం అక్షరాల నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపును పూర్తిగా ఎక్కడ కనిపించకుండా చేశామని చెప్పి కూడా గర్వంగా చెప్పే రోజు అది నాలుగు వేల ఐదు వందల షాపులు మందు షాపులు ఉంటే ఇరవై శాతం షాపులు తగ్గించేసి మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై షాపులు కుదించాం ఇంతకుముందు మందు షాప్ పక్కనే పర్మిట్ రూములు పెట్టి విచ్చల విడిగా అక్కడే పది మంది ఇరవై మంది ముప్పై మంది జమకూడి అక్కడే మందు తాగేవాళ్ళు ఆ పర్మిట్ రూమ్ పక్క నుంచి ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు పోతే పోయే పరిస్థితి కూడా లేని రోజులు ఎక్కడా కూడా పర్మిట్ రూమ్ అనేటివి కనిపించకుండా పూర్తిగా రద్దు చేయమని చెప్పి కూడా ఆ దేశానిచ్చిన మద్యం పాలసీని తీసుకొచ్చు ప్రతి అడుగు మంచి చేయడానికి తాపత్రయ పడతా ఉంటే ఆ రోజున బాధ ఎక్కడ అనిపించింది అంటే ఇదే పెద్ద మంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున అంటాడు ఎక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తా ఉంది ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అని చెప్పి దురదతో తట్టుకోలేక ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటారు గాంధీ జయంతి నాడు మందు షాపులు తెరిచిపెట్టాం ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి అబద్దాలు చెప్పి ఆ బండాలు వేసి బండలు వేస్తాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా మీద నేను అడుగుతా ఉన్నా మీరంతా కూడా చూస్తున్నారు గాంధీ జయంతి రోజు ఎక్కడైనా మందు షాప్ తెరుచుందా అని అడుగుతా ఉన్నారు మీ అందరినీ కూడా నేను మరి పట్ట పగలే ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంటాడు అధికారం ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంటాడు దాదాపుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాడు నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అని అంటాడు మళ్ళా ఒక వ్యక్తి ఈ మాదిరిగా ఇంత నీచంగా పట్ట పగలే అబద్దాలు ఆడడం సభమే నాన్న అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున నేను ఇటువంటి రాజకీయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇటువంటి రాజకీయాలు చూసినప్పుడు మనసుకు కొంచెం బాధ కలిగినా కూడా సంతృప్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా ఆ సంతృప్తి మీ ముఖాలలో చిరునవ్వును చూసినప్పుడే సంతృప్తి వస్తుందని సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నా ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆశీస్సులతో మీ అందరి చల్లని దేవెన్నతో రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా గొప్ప పరిపాలన దేవుడు నాతో చేయించారని చెప్పి ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ మీ అందరి చల్లని దేవెన్లకు ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు ప్రతి అవ్వ ప్రతి తాతకు ప్రతి సోదరుడికి స్నేహితుడికి 
మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు పూర్తి సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను